ಕೆಲವರು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಖಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೊಜ್ಜು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ನಾಣ್ಣುಡಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಒಬೆಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಹೌದು ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ಒಬಿಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜುಕಾಯ ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿರುವ ದೇಹ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ಹೈಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ ಈ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಬಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಒಬಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಒಬಿಸಿಟಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಒಬಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಬಿ ಐ ಎಂ ಐ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ವೇಟು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೊಜ್ಜುತನ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ತೂಕ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಇರೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೂ ಗಂಡಸ್ರಿಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ಅರವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ತೂಕ ಅವಳದು ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಶೀಸ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ವೇ ಹೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಬರೀ ವೇಟನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೈಟ್ ವೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸೇರಿ ಈ ಬಿ ಎಮ್ ಐ ಅಥವಾ ಒಬಿಸಿಟಿನ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಬಿಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಈ ದೇಹ ತೂಕ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಕ್ಯಾಲರಿ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕ್ಯಾಲರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಬೀಳುವ ಕ್ಯಾಲರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಈ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ರ ಮಧ್ಯ ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬಿಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಹಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋ ಮೈ ಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಯೂಶಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅದು ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಈ ಒಂದು ಒಬೆಸಿಟಿ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗ ಆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷನೇ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಣ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂಥ ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸೊಂಟ ಇರುವ ಹೆಂಗಸರು ಲತಾಂಗಿಗಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ
ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆಹಾರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ನೋಡಿ ಅದು ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸುಲಭ ಮಲಗಿದವರು ಮಲಗದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಅದೇ ಕ್ಯಾಲರಿ ಟು ಕ್ಯಾಲರಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೀವು ಒನ್ ಅವರು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ವಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒನ್ ಅವರು ಅದು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಬೆವರೆಲ್ಲ ಇಳಿದೋಗ್ ಬಿಡಬೇಕು ಕಾಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನೀವು ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಮೂನಿಗೆ ಸಮ ನೀವು ತಿನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಜಾಮೂನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಬೇಡ ಬೇಡ ಹಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಒಂದ್ ಜಾಮೂನು ಹಾ ಒಂದ್ ಮಸಾಲೆ ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆತರದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗ್ ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಅದು ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮುನ್ನೂರು ಕ್ಯಾಲರಿ ಅಷ್ಟು ತಿಂದೆ ಆ ಮುನ್ನೂರು ಕ್ಯಾಲರಿ ಅಷ್ಟೇ ನಡೀತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದೋಯ್ತು ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತೆ ಎಲ್ಲಾನು ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಮ್ಮಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿನವರು ಅಕ್ಕಿ ಬೀಸೋದು ಗೋಧಿ ಬೀಸೋದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ತಿನ್ನೋದೇ ಬೇಡ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಬಿಡೋದು ಹಾಗೆ ತಿಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಕೆಲವರೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗೋದು ಆಪ್ಷನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಪಾತಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳೋಣ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಇವಾಗ ಚಪಾತಿನೇ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋರಗಳೇನು ಇಲ್ಲ ಲಟ್ಸಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋರಗಳೇನು ಇಲ್ಲ ಚಪಾತಿನೇ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬಂತು ಇವಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೋಗಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಕೂತೇ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೊರಗೂ ಇಡೋದು ಬೇಡ ಆ ಚಪಾತಿ ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೇನೇ ಬೇಕಾಗಲ್ವ ಏನು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ ತರೋದು ತಿನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಬಾಯಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಡೋದೊಂದಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇವಾಗ ಇರೋದು ಮುಂಚಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಬೀಳೋದು ಒಂದು ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ಆಗೋಯ್ತು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ಡುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಯ್ತು ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫುಡ್ಗಳಲ್ಲಿತ್ತು ಬರ್ಗರ್ ಅಂತೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂತೆ ನೂರೆಂಟು ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ಗಳು ಸೊ ಇವಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ರೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹೋಟ್ಲ್ ಇದೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಥರ ಹೋಟ್ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ದೂರ ನಡೀಬೇಕು ಹೀಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ವಾಕಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ನಾ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಏನು ಇವಾಗ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ನಾವು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನೋಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹೆಜ್ಜೆನೂ ನಡೆಯೋದು ಬೇಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಫುಡ್ಡು ನಡೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲ್ ಹತ್ತೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಂತು ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಬಂತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವು ನಡೆಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ರುಬ್ಬಂಗಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಂತು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಬಂತು ಒನ್ ಟಿ ವಿ ಹೋಗಿ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಬಂತು ನಮಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಡೀತಿದ್ವಿ ಸೈಕಲ್ ಬಂತು ಬೈಕ್ ಬಂತು ಇವಾಗಂತೂ ಕಾರ್ ಬಂತು ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯೋದು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಟ್ಲುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂಚೆ ಸೀಮಂತ ಗಿಮಂತ ಮದುವೆ ನಾಮಕರಣ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳೇ ಕಡಿಮೆ ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಂಚೆ ಇಂಥವ
ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ ಕ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೋಗೋದು ಹೊರಗಡೆ ಬರೆದರೆ ಇರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏರ್ಪಾಡಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬೇಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಮಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ತುಂಬಾ ಗಮನ ಕೊಟ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬೆಸಿಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣನೇ ಆಹಾರ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಆಹಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಆಹಾರ ನಾವು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಾಗಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತೂಗಿ ಅಳೆದು ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಫ್ರೂಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆದರೂ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಟೂ ಗ್ರಾಮ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಗಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಗ್ರೀನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸೊಪ್ಪಾಗಲಿ ಫೈಬರ್ ಡಯೆಟ್ ಆಗಲಿ ಈ ಥರ ತೊಗೋಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳು ತೊಗೋಬೇಕು ಈ ಹೈ ಕ್ಯಾಲರಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗ್ಲೈಸಿಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ವೀಟ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವಾ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಈ ಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳು ಕಡಿಮೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಡಿಮೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಂತಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಮೂನ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಸ್ವೀಟು ಫ್ರೂಟ್ಸು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಳೆ ಕಾಳು ಇವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಬೇಕು ದಿನಾಗಲು ಹಸಿವಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ನು ಬಿಸ್ಕಿಟು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಬರ್ಗರು ಪಿಜ್ಜಾ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಡು ಕರೆದಿರೋ ಫುಡ್ಡು ಇವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ವೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಬಿಳಿ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಸಾಲ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಮೈದಾ ಇದು ಮೂರುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವಂತೆ ಇನ್ನು ಆಯಿಲಲ್ಲೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಾವು ರೂಮಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥ ಆಯಿಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುವಂಥ ಆಯಿಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಆಹಾರ ನೋಡಿ ತಗೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಬೇಕು ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಎಲ್ಲೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಲೆಮನ್ ಟೀನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ತೀರ ಬೇಡವಾದಂಥ ಕಷಾಯವೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರಲ್ಲೂ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನೀರು ಡೈಜೆಷನ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ಲಸ್ ದೇಹಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಒಬೆಸಿಟಿಯಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಂ ಇದು ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು 
ಕ್ಯಾಲರಿ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಂಗೆ ಶುಗರ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿ ಪಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಜಾಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವೇ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತನೋ ಯೂಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತನೋ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕರಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಒಬಿಸಿಟಿ ಇವೆರಡೂ ಕಾರಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ರು ಎಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಸೊ ಈ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ಗಳು ಅಲರ್ಜಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಬಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಜ್ಜುತನ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ನಲವತ್ತು ಕೆ ಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು ಡಬಲ್ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾರ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಗೂ ಹಾರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಬಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೈನರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ವೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ ವೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೌಂದರ್ಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೀ ಸೌಂದರ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಗಿಂತನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏಜ್ ನಲ್ವತ್ ನಲ್ವತ್ತೈದಾಗಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪನೋ ಅಮ್ಮನೋ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟು ಇದೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸೌಂದರ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದನೂ ಒಬೆಸಿಟಿನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರು ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪುಗಿದ್ರೆ ಚಂದ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದೇನೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇರುವಂತಹವರು ಎಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಬೆಸಿಟಿಯಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕೆಳೊಬ್ಬರು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಒಬೆಸಿಟಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಕಿವಿ ಮಾತು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಬ ಒಬಿಸಿಟಿ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಒಬಿಸಿಟಿ ಬದಿಗಿಡಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆದರೂ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟುಡೇ ಯು ಮೇ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಟುಮಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸಮಯವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಆಹಾರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಡು ಅಥವಾ ರೆಡಿಮೇಡು ಅಥವಾ